ragazzi, oggi siamo al Parco di Veio, ma sì, avevamo bisogno di un po' d'aria fresca e soprattutto di ossigenarci un po' dopo tanto tempo che non passa in città tra lo smog. Abbiamo scelto questo parco perché è molto bello, molto naturale e poi vedrete che ci sono tantissimi ma bellissimi animali. Seguiteci! Questa è la strada che dovremmo fare perché ci porterà dicono a una cascatella, ma guardate già i primi animali. Queste sono delle bellissime mucche e tori. Bisogna stare un po' attenti perché i tori sono molto molto gelosi delle proprie mucche. E bisogna stare attenti perché quelle corna non promettono niente di bene. Ma guarda il contrasto, quelli bianchi e quelle color champagne. Eh sì. Che bello! Belli, belli veramente, sì. Seguiamo un pochino la strada che è, sì, insomma, certamente una strada di campagna, a un certo non poteva essere asfaltata. Beh, meno male pure. Ecco, noi stiamo seguendo questo sentiero, un sentiero che ci dovrebbe portare appunto a queste cascate, mi pare che le chiamino cascatelle, io stavo cascando in effetti. <ride> Forse per questo che si chiama. Magari le cascate non ci sono, cioè ci sono le persone che cascano. No, una cosa che mi piace di questo parco è che ci sono ma tante tante sfumature di verde. Dicono che in Irlanda ce ne siano circa 40. Ma io penso che anche noi qui, insomma, ci facciamo rispettare. <ride> Altro che 40, secondo me ce ne sono anche di più. Ma io sento, ma scusate, magari ci sono gli irlandesi. <ride> però insomma dai, eh, mica ci manca il verde, no? Però ci abbiamo anche tanto sole, sole e sole. Pensate che noi qui siamo nell'Atri, siamo a uh, metà settembre, e guardate qui che bello, sembra una giornata a cavallo tra la primavera e l'estate. Comunque questo percorso è molto lungo, pensate dovrebbe essere circa un chilometro e mezzo, due chilometri, quindi è bella camminata, insomma, poi tra l'altro io con la pancetta che ho ne ho anche bisogno anch'io <ride> anche tu ahimè vabbè però, però quando torniamo evitiamo di farci la solita pizza eh sì insomma lo diciamo sempre eh lo so però e poi dai col tagliere e poi dai con la pasta eh. d'altra parte scusate le bellezze della vita non sono tante no? eh no quante sono? quando hai tolto cioè c'è il sole, il mare, il verde, il cibo e beh un'altra cosa che insomma non sapete tutti <ride> e se non ci facciamo mancare oh, qui già si comincia a intravedere il ruscello ecco qui già si vede il ruscello che ci segue lungo il percorso e che poi dovrebbe andare a finire in questa famosa cascatella <ride> comunque ci hanno detto e adesso noi lo verificheremo con voi che ci dovrebbero essere tante varietà di animali a parte le mucche e i tori che abbiamo già visto ci hanno detto che eh, ci possono essere anche cavalli asini vabbè a parte io <ride> cinghiali io insomma rientro nella categoria degli asini quindi diciamo che vado a incontrare i miei colleghi che poi chissà perché dicono che gli asini sono asini cioè nel senso che non ma non... proprio per niente eh, secondo me sono molto intelligenti però quando uno deve dire a uno non studi non sai niente eh, si dice sei un asino però magari sono testardi quello sì eh. perché un asino se decide che non vuole andare in un posto tu lo puoi tirare, lo puoi fare quello che ti pare, se in punta con le zampe e quando lo sposti. <ride> È più facile spostare un camion. <ride> Comunque, si va avanti. Comunque già si, si intravede che c'è, c'è il presenza degli animali. Possiamo eh, vedere una bellissima veduta di questo, questa produzione, immagine fresca, di qualche quadrupede. C'è un leggero ventarello. Bello camminare con il venticello, è bello. Beh sì, perché, perché comunque ti rinfresca. Perché se lo sole comunque non dico che è come quello di agosto, però non scherza, se non ci fosse sto ventarello. 
Dai, prendi le mosche. <ride> Eri contenta di stare nella natura, ma guarda che bella, che bella vegetazione. Ragazzi, forse mi ripeterò, eh, ma io quando vedo queste cose eh, vorrei dire tante cose in più, ma sai, è bello, è inutile che stiamo a girare intorno a ah, eh, eh, pittoresco, c'è cioè un caleidoscopio di colori, ah, è una veduta straordinaria, no, è bello, basta, è bello, quando hai detto bello, è bello, non ci sono altre parole, hai già detto tutto. bellissima produzione eh, però per fateli mangiare un po' meno eh. a parte che è un po' complicato farli mangiare di meno visto che stanno allo stato brado stanno allo stato brado e con tutta questa vegetazione meravigliosi meravigliosi finalmente liberi altro che zoo eh, infatti e eh, vabbè anche se insomma lo zoo il suo significato ce l'ha, perché insomma quando ero bambino mio padre mi ci ha portato e beh ho potuto vedere gli animali che altrimenti non avrei mai potuto vedere giraffe, leoni, tigri, serpenti, vipere no di vipera l'avrei potuta vedere con la pesca mi provocare no no non ti provoco eh per carità e qui c'è come un bivio a destra o a sinistra? Vabbè, pa Paola si è diretta a sinistra così come se conoscesse questa, questo posto come le sue tasche. Io mi fido, la seguo. Evidentemente il suo istinto dice che bisogna seguire questo sentiero e seguiamolo. Ragazzi, se non ci vedete per un po' di giorni, allora noi siamo al parco di Veio, per favore inviate i soccorsi. <ride> Ci siamo persi in mezzo ai boschi e, e pace, insomma. Eh. Vedi, laggiù c'è come un ponticello, vero? Sì. Non so se riuscite a vederlo da qui, però mi sembra, mi sembra proprio... Eh sì, è proprio un ponticello. Laggiù vedo... Eh sì, oh, 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 E qui la vedo un po', perché lungo il tragitto eh, ci sono mucche e tori proprio anche qualche uccello ma l'uccello non mi preoccupa mi preoccupano un po' quelle corna lì giù quelle corna lì mi preoccupano devo essere sincero e adesso stiamo arrivando a due passi da un, un essere qui vicino che ai 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 ai, che ha due corna mi sta osservando quelle cornina non è che mi, mi fanno stare tanto sicuro, eh? però guardate quanto è bello. Non è bello, guardate che occhi. E non è l'unico, eh? ce ne sono tanti. Guardate un po' qui, qui c'è tutta la famigliola al completo e qui bisogna anche stare attenti perché vedo che ci sono dei cuccioli e quando ci sono i cuccioli, vedete, questo è un cuccioletto di mucca e questi, probabilmente questo è il padre e ci sarà tra queste anche la madre. Allora il padre non vede l'ora che io mi avvicino per utilizzare le sue corna su di me e io proprio questa cosa non mi interessa so che prenderei molti like ma sai che c'è di nuovo? ma sì, rinunciamo pure a qualche like ma preferisco avere il mio di dietro sano va? Diciamo così. <ride> guardate quanto quanto sono bello è un parco, vedete, che è naturale cioè non, non... questo cucciolo si è proprio addormentato e che poi di più della vita? da mangiare, ho bevuto, mi piace anche il fiume, è un compagno di genitori, sta veramente come un re. 
Bene, siamo arrivati a un ruscello che è quello che ci costeggiava prima e che adesso diciamo ce l'abbiamo proprio a due passi e, e ci sono anche dei bellissimi cavalli con tanto di puledrino guardate molto slanciati guardate il puledrino però noi dobbiamo prendere il ponticello per passare di là ma tu volevi dei cavalli da vicino e c'hai ragione perché sono veramente belli guarda che sono eh, no. sono veramente stupendi Eh sì, che gli vuoi dire? La bellezza è vederli così, liberi, tranquilli, sì. messi così, nella natura, nel verde. Sì, qui stanno proprio in piena libertà, come nel, nel loro stato naturale. Ah, sì. C'è da dire. E poi... È così loro anche. Eh, loro poi sono eccezionali. Guarda come stanno. Salotto. Stanno proprio. in un. sì, come se fossero. Un salotto, stanno facendo conversazione. Conversazione. Tra un po' vedo che ne so, dei piattini con le tazzine di tè, qualcosa. Sì, 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 sì. E eh, gli manca solo, <ride> guarda, la televisione. Un, un brandy, diciamo. Guarda <ride> che ti dà veramente l'idea. Eh sì, l'idea è proprio quella che. Sono rilassatissimi. Sì. Bene. È giunto il momento di guardare il fiume e qui c'è un bellissimo ponticello tutto in legno io faccio andare avanti paola in modo tale che se si, se si sfonda <ride> ci cade lei <ride> ma vedo che è retto e allora diciamo che posso andare non è che io peso meno di lei io ne peso di più però non ho sentito scricchiolare il ponte quindi oh, vabbè si può andare c'è tutta un'altra radura peccato che c'è vento perché sennò avrei fatto una ripresa aerea con questo vento purtroppo non è, non è possibile qui siamo arrivati al fiume guardate quanto è bello ma la natura poi stupisce perché uno vede su questo fiume queste chiazze verdi ma se uno vuole vedere bene bene da vicino è un'infinità di foglioline sono tante tante minuscole 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 foglioline che nell'insieme poi fanno queste macchie verdi che vedete lungo, lungo il fiume verde acqua meravigliosa verde acqua già il fiume e c'è una famigliola di cavalli, altri cavalli, come vedete tutti assorti a cipazzi e poi guardate qui c'è proprio la madre con il figlio, guardate il figlio come sta attaccato la madre, non si sgancia neanche ma per nessuna ragione al mondo, anche perché si sente, si sente protetto, vabbè come come un figlio anche umano si sente protetto quando da piccolo è vicino alla madre. Stiamo per avvicinarci alle famose cascatelle, si dovrebbe già sentire il suono, ma eccolo qua. Even on a worst day, we're better than the rest. Started from the first day, we've always been so blessed. We never have to worry about what life might throw in us. E proseguendo si arriva a un'altra allegra famigliola, un'altra bella allegra famigliola di cavalli. Qui ci sono quelli bianchi. Qui ci sono i cavalli bianchi. Allora, tutto bianco, scommetto che è un maschio, chissà perché ho capito che è un maschio. <ride> Io me ne intendo l'animale, eh. riesco a riconoscere in faccia 
riesco a riconoscere che è un maschio ma solo perché l'ho guardato in faccia eh? non capito, non pensate male mentre quest'altra bianca che sta sulla destra invece è la femmina quindi marito, moglie piccolo e l'altro boh, che sarà un fratello maggiore l'amante, lo zio, non lo so non ci importa sì, in effetti They keep on staying little things Because we really care I love us Who'd we rather be? I just have to look around There's no one else I see I love us Every day is fun There's nobody else for me You're the only one I love us Intanto inizia a piovere, poi vale, piove, eh, bisogna che ce ne andiamo, eh. Questo albero solitario lo trovo proprio bellino. Questo albero qua lei dice che è solitario, lo trova bellino. Eh beh, ma ci sono anche gli alberi possono essere introversi. Ah, certo. Eh, non gli va di stare insieme a tutti gli altri. Meglio solo che male accompagnato. Eh, è anche vero, <ride> senti Paola, in questo è pioggia, ce ne dobbiamo andare. Ci sono altri cavalli. Eh vabbè, ma i cavalli lo reggono la pioggia, io no. Anche piacevole. Ah, piacevole, poi quando sta a letto ah, c'ho la febbre, eh, febbre. Oh, eh sì, oh, <ride> che tossisci per due gocce eh, poi dopo sta lì <ride> come mai? Dice, come mai ho preso la febbre? te credo, stai sotto no, la pioggia ma laggiù guarda, non mi interessa sapere che, che cosa c'è Day. We're better than the rest Started from the first day We've always been so blessed We never have to worry about What life might throw at us Because we have each other near We've got who we can trust I love us Who do we rather be? I just have to look around There's no one else I see I love us Every day is fun There's nobody else for me You're the only one I love us Make each day our best day Is what we try to do Nothing gets in our way